আসসালামু আলাইকুম সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে ওয়েলকাম করছি আজকে আমাদের আলোচনার টপিক হচ্ছে হেপাটিক সাইজুগনি এর আগের এপিসোডে আমরা দেখেছিলাম যে আমাদের মানব দেহে যে জীবনচক্রটা হয় এই ধরনের ম্যালেরিয়া জীবাণু সেটা হচ্ছে অজৌন জলনচক্র তো এই অজৌন জলনটা হচ্ছে মানব দেহে হয় দুই ধরনের জায়গায় যকৃতে এবং লোহিত রক্তকণিকায় তো যকৃতে অজৌন জলনচক্রের যে অংশটা হয় সেটা হচ্ছে হেপাটিক সাইজুগনি তো হেপাটিক সাইজুগনি নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তো আমরা একদম প্রথম থেকে শুরু করি ধরলাম একজন নর্মাল মানুষ সাধারণ মানুষকে হচ্ছে অ্যানোফিলিস গোত্রের একটা মশুকি যে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বহন করছে সে কামড় দিল তাহলে ওই মশুকি লালার মাধ্যমে জীবাণুটা হচ্ছে মানুষের রক্তে প্রবেশ করবে এবং রক্ত স্রোতের মাধ্যমে খুব দ্রুত এটা পৌঁছে যাবে হচ্ছে আমাদের যকৃত বা লিভারে তাহলে জীবাণুটা প্রথমে আমাদের যকৃত বা লিভারে পৌঁছে গেল এ অবস্থায় জীবাণুটার যে দশা থাকে সেই দশাটার নাম হচ্ছে স্পোরোজয়েড যকৃতে পৌঁছানোর পর এই স্পোরোজয়েড দশা জীবাণুটা সর্বপ্রথম যে কোনো একটা যকৃত কোষ বা হেপাটোসাইটকে অ্যাটাক করে তাহলে আমরা ছবিতে দেখি এটা হচ্ছে একটা যকৃত কোষ বা হেপাটোসাইট এই হেপাটোসাইটকে হচ্ছে স্পোরোজয়েড দশার জীবাণু আক্রমণ করলো তাহলে এটা হচ্ছে স্পোরোজয়েড স্পোরোজয়েড দশার জীবাণু আক্রমণ করল হেপাটোসাইটকে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি স্পোরোজয়েড দশার জীবাণুটা দেখতে হচ্ছে মাকু আকৃতির এর পরে স্টেপে আমরা দেখতে পেলাম জীবাণুটা কিন্তু আর মাকু আকৃতির নেই গোলাকার হয়ে গেছে এই অবস্থায় হয় কি স্পোরোজয়েড দশার জীবাণুটা এই কোষকে আক্রান্ত করার ফলে খাবার গ্রহণ করে কোষ থেকে বিভিন্ন পুষ্টি উপাদান সংগ্রহ করে সে নিজে গোলাকার আকার ধারণ করে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি হেপাটোসাইটের যে নিউক্লিয়াসটা ছিল এটা কিন্তু আকৃতিটা কিছুটা বিকৃত হয়ে গেছে তার মানে নিউক্লিয়াসটা আস্তে আস্তে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে তাহলে এ অবস্থায় যে গোলাকার যে অবস্থাটা জীবাণুর এই দশাটার নাম হচ্ছে ক্রিপ্টোজয়েড তাহলে পরের স্টেপে দেখলাম আমরা স্পোরোজয়েড থেকে জীবাণুটা হয়ে গেছে ক্রিপ্টোজয়েড ক্রিপ্টোজয়েডের পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে একটা কোষে একটা নিউক্লিয়াসই ছিল কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি নিউক্লিয়াসটা সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে তার মানে কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াসের বারবার মাইটোসিস বিভাজনের মাধ্যমে একটা কোষের মধ্যে প্রায় এক হাজার থেকে বারোশো নিউক্লিয়াস তৈরি হয় এক হাজার থেকে বারোশো নিউক্লিয়াস তৈরি হয় তা আমরা এর আগে আলোচনাতেই বলেছিলাম যে কোনো একটা কোষে যদি অনেক বেশি নিউক্লিয়াস তৈরি হয়ে যায় তাহলে সেই দশাটার নাম হচ্ছে সাইজন দশা তাহলে এই দশাটার নাম হচ্ছে সাইজন দশা তার পরবর্তী স্টেপে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সাইজন দশায় সৃষ্ট প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াসকে ঘিরে কিছু সাইটোপ্লাজম আর প্লাজমা মেমব্রেন জড়ো হয়ে ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা জীবাণু বা একটা জীবাণুর কোষ তৈরি করেছে তাহলে এখানে প্রত্যেকটা এখানে যে দশাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা জীবাণুর সেটার নাম হচ্ছে ক্রিপ্টো মেরোজয়েট এই ক্রিপ্টো মেরোজয়েট দশা জীবাণুগুলো ধীরে ধীরে আবার মাকু আকৃতি ধারণ করে এবং মাকু আকৃতি ধারণ করলে জীবাণুগুলো হচ্ছে এর আকার পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় মানে জীবাণুগুলো সাইজে একদম পারফেক্ট হয়ে যায় পারফেক্ট হওয়ার পরে তারা কি করবে তারা এই যে হেপাটোসাইট যে যকৃত কোষ অ্যাটাক করেছিল সেই কোষকে একদম ধ্বংস করে কোষে প্রাচীর বিদীর্ণ করে বাইরে বের হয়ে আসবে লাস্ট স্টেপে আমরা দেখতে পেলাম যে এখান থেকে অনেকগুলো জীবাণু নতুন সৃষ্ট যে জীবাণুগুলো যে ক্রিপ্টো মেরোজয়ের দশা জীবাণুগুলো যকৃত কোষকে প্রাচীর বিদীর্ণ করে বের হয়ে এসেছে তাহলে এই চক্রের মাধ্যমে এই যে প্রথমে অ্যাটাক করলো তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন আকার ফর্ম করে লাস্টে হচ্ছে কোষকে নষ্ট করে বের হয়ে গেল এই পুরো স্টেপটার মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের প্রি এরিট্রোসাইটিক সাইজুগনি সম্পন্ন হলো আমাদের মনে রাখতে হবে হেপাটক সাইজুগনি হচ্ছে দুইটা পার্ট প্রি এরিট্রোসাইটিক সাইজুগনি এবং এক্সো এরিট্রোসাইটিক সাইজুগনি তার মধ্যে প্রথম যকৃত কোষকে অ্যাটাক করার ফলে যে জীবনচক্রটা হয় সেটা হচ্ছে প্রি এরিট্রোসাইটিক সাইজুগনি প্রথম অ্যাটাক করার ফলে যে জীবাণুগুলো তৈরি হয় সেই জীবাণুগুলো কিন্তু আবার নতুন ধরনের হেপাটোসাইটকে অ্যাটাক করতে সক্ষম এখন নতুন সৃষ্ট জীবাণুগুলো যতবার করে হেপাটোসাইটকে অ্যাটাক করে জীবনচক্র সম্পন্ন করবে প্রত্যেকটা জীবনচক্রই হবে হচ্ছে এক্সো এরিট্রোসাইটিক সাইজুগনি তাহলে একটা মানুষের দেহে প্রি এরিট্রোসাইটিক সাইজুগনি হবে একবার 
কিন্তু এক্স দুটা হবে এরপরে যতবার জীবনচক্র অজন জননচক্র যকৃতে হবে ততবারই সেটার নাম হবে এক্সো এট্রোসাইটিক সাইজোগনি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখান থেকে ক্রিপ্টো মেরোজর দশার জীবাণুগুলো নতুন আরেকটা হেপাটোসাইটকে অ্যাটাক করে অ্যাটাক করে সে আবার গোল আকার আকার ধারণ করে এরকম ক্রিপ্টো জয়টের মতন আকার ধারণ করে তারপর আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও সেম ভাবে একটা কোষের মধ্যে অনেকগুলো নিউক্লিয়াস তৈরি হয়েছে মাইটোসিস বিভাজনের ফলে তারপরে স্টেপে প্রত্যেকটা নিউক্লিয়াসকে ঘিরে এক একটা প্লাজমা মেমব্রেন তৈরি হয়েছে ভিতরে কিছু সাইটোপ্লাজম জমা হয়েছে এ অবস্থায় যে দশাটা দেখতে পাচ্ছি এ দশাটার নাম হচ্ছে মেটাক্রিপ্টো মেরোজয়েট তাহলে আমরা দেখি দশাটার নাম হচ্ছে মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েট এই মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েট গুলো তার পরবর্তী স্টেপে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকটা জীবাণু পূর্ণতা আকার ধারণ করে কোষ প্রাচীরটা বিদীর্ণ করে বাইরে বের হয়ে আসে এভাবে কিন্তু আবার আরেকটা হেপাটোসাইট কি নষ্ট হয়ে গেল এই কারণে আমরা বলি যে ম্যালেরিয়া রোগ হলে রোগীর যকৃত বা লিভারে অনেক বেশি ক্ষতি সাধন হয় কারণ জীবাণুগুলো বারবার লিভারের কোষকে অ্যাটাক করে কোষকে ধ্বংস করতে থাকে এবং নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে এখন এই স্টেজে আমরা দেখতে পাব এই স্টেজে প্রত্যেকটা হেপাটোসাইট ভেঙে নতুন যে জীবাণুগুলো তৈরি হবে এখানে দুই ধরনের জীবাণু দেখা যাবে একটা হচ্ছে ম্যাক্রো মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েট আরেক ধরনের জীবাণু হবে মাইক্রো মেটা ক্রিপ্টো মেরোজয়েট তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই পর্যায়ে যকৃত কোষে ভাঙনের ফলে যে জীবাণুগুলা পাবো জীবাণুগুলা দুই ধরনের হতে পারে ম্যাক্রো মেটাক্রিপ্টো হতে পারে বা মাইক্রো মেটাক্রিপ্টো এটা হচ্ছে সাইজের উপর ডিপেন্ড করে নাম দেওয়া হয়েছে ম্যাক্রো মানে আকারে একটু যেগুলো বড় হবে সেগুলো ম্যাক্রো আর যেগুলো আকারে আর একটু বেশি ছোট হবে সেগুলো হচ্ছে মাইক্রো এর মধ্যে ম্যাক্রো মেটাক্রিপ্টো মেরোজয়েটগুলো পুনরায় যকৃত কোষকে অ্যাটাক করে লিভার বা যকৃতে ক্ষতি সাধন করতে থাকবে মানে বারবার তারা এক্সো এট্রোসাইটিক সাইজোগনি সম্পন্ন করতে থাকবে কিন্তু এর মধ্যে যেগুলো মাইক্রো মেটাক্রিপ্টো মেরোজয়েট সেগুলো হচ্ছে আকারে আরও ছোট ধরনের জীবাণু এই জীবাণুগুলো আর নতুন করে যকৃত কোষকে অ্যাটাক করবে না জীবাণুগুলো যকৃত থেকে বের হয়ে রক্তস্রোতে মিশে যাবে এবং রক্তের যে লোহিত রক্তকণিকা আছে সেই লোহিত রক্তকণিকাকে অ্যাটাক করে সেগুলোকে ধ্বংস করা শুরু করবে তার মানে এক সাইডে কিন্তু যকৃত ধ্বংস হচ্ছে এলেকট্রোসাইটিক সাইজোগনির মাধ্যমে আবার নতুন করে মাইক্রো মেটাক্রিপ্টো মেরোজয়েডগুলো কিন্তু রক্তে লোহিত রক্তকণিকাকে অ্যাটাক করে আবার ওগুলোকে ধ্বংস করা শুরু করবে তার মানে একদিকে লিভারের ক্ষতি হতে থাকবে আর একদিকে রক্তকণিকা কমতে কমতে রক্তশূন্যতা দেখা দিবে তাহলে আমরা পরবর্তী এপিসোডে হচ্ছে আমরা এলেকট্রোসাইটিক সাইজোগুলি নিয়ে আলোচনা করব তো সবাইকে ভিডিওটি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি